ਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਜਸਮੀਤ ਪਾਡੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਈਚ ਵੀ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਈਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋ ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘਟ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹੈ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹੈ ਕਬਰਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ ਜੀਆਈਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਹੈ ਜਨਰਲ ਔਰ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੈਨ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬਾਕੀ ਜਨ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਿਰ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 5 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈਨਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਰਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ ਔਰ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਟ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देयर इज ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਆਫ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਬਟ देयर इज ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ ਔਰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਪੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਨ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 2020 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਆਇਸ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਉਸ ਰੇਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੋ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 5.5 ਬੈਂਡ 
ਆਹ 7 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਲਾਊਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਡਸ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਛੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛੇ ਉਹ ਤੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲ ਓ ਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਆਈਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀਆਈਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ CIC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ Google ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸੋ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨ ਟੇਕ ਵਾਸ ਯੈਸ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਦੀ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚਾਰਗਸਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਓਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5.5 ਈਚ 6 ਓਵਰਆਲ ਯੈਸ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5.5 ਈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5.5 ਈਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹਾਲੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਓਕੇ ਤੇ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨ ਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ
जो जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइड की मतलब जो स्टाफ है फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी पोलाइट आई वुड से मतलब बहुत ही पोलाइट नेचर है कोई भी प्रॉब्लम होंगी बहुत ध्यान सुनते हैं उन्होंने मतलब किमें सोल्व किया जा सकता है जिम्मे मेरा पहले मतलब मैं कॉलेज सिलेक्ट कर प्रॉब्लम आ रही थी कि जिम्मे मैं ग्रेजुएशन की बी बी एस सी फैशन डिजाइनिंग एंड कि उसे जाके के मतलब मैं कोर्स लै सकती हूँ जोड़ा कि मतलब रिलेट हो सकता है एंड शरण मैम उन्होंने जो मेरे काउंसलर से बहुत वीडियो गाइड किया एंड बहुत ही शोर्ट टाइम स्पैन मेरा मतलब वीजा लग गया कैनेडा लिटल नर्वस ना होना वाई इट्स ओके सो हूँ अगे कि कॉलेज के जा रहे हो कि स्ट्रीम के उ मैं लॉयलिस्ट कॉलेज बैलेविले ओंटारी विच जो सिचुएटिड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के रिगार्डिंग मैं उत्थे जा रही हूँ एंड आई होप कि उत्थे उत्थे जाके कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली मैं लैंडमार्क इमीग्रेसन तो वीडियो गाइडेंस मिलन गया बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लैंडमार्क इमीग्रेसन चलो ठीक है इतों जाना पोस्ट वीजा तो करते ही है पर आफ्टर वीजा भी जड़िया सर्विसिज जोवाइड की जाए ने सो इत की किन्ने परसेंट मार्क्स आए थे बैंड किन्ने आए थे आइस क्यूड ओवरऑल सिक्स पॉइंट फाइव स्कोर इन आयल्स एंड वो बेसिस से मैं अगे अपना सारा प्लान किया कि ईच ईच सिक्स पॉइंट नॉट लैस दैन सिक्स एंड ओवरऑल सिक्स पॉइंट फाइव स्कोर ओके ओके तो मार्क्स किन्ने परसेंट से स्टडी के स्टडी में मेरी बी एस सी फैशन डिजाइनिंग मैं ग्रेजुएट हाँ और मेरे ओवरऑल एटी फाइव परसेंट से तो लैंडमार्क बारे कि पता लगा भी डायरैक्ट ने इन्हों को विजिट किया कि पहले कितने होर भी गए एक्चुअली साडे रैलेटिव ने उन्होंने भी अपनी फाइलिंग इतों करवाई सी एंड दे सजैसटिड मी टू कम हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे सजैसटिड मैं एंड Okay, I now are you fully satisfied with this? Yes, I'm completely also. satisfied. Okay, so very nice. So, mom, na? Hanji, Hanji. Hanji. So, to Hanu bhi baat baat po baar kaji. Hanji, to Hanu baat baat mo kaji. Khush ho? Hanji, khush. Le ho landmark ne bhi jada khajal khwari ta nahi karwai. Nahi nahi ji. Baat baat badiya, baat badiya re. Okay, ji. Thank you so much. So, Alish passport. Congratulations again. Thank you, ma'am. सो जी नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे नाल मनप्रीत एना दा भी कनाडा दा वीजा आ गया कांग्रेचुलेशंस थैंक यू मैम सो मनप्रीत हुन कदों दी फ्लाइट बुक हैगी है सितंबर इन टेक हां जी मैम मैं नेक्स्ट मंथ मेरी फ्लाइट है ते 13 अगस्त को ओके ओके ते सितंबर इन टेक क्लास पे जा रहे हो केडी कॉलेज दे विच जा रहे हो मेरे कॉल अलगोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन में ओके ते केडी स्ट्रीम दे विच की स्ट्रीम मैं बिजनेस मैनेजमेंट दा कोर्स को चूज कीता हां ओके ते एथे की प्रोफाइल हैगा की स्टडी कीती किने परसेंट मार्क्स आईएएस टू किने स्कोर मैम ना मैं ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास की थी थी तो 2016 ते मेरे 74 परसेंट मार्क्स थी ते मेरे आयल्स नहीं सी इम्प्रूव हो रहे हैं पहला मैं फर्स्ट मैं थ्री टाइम्स आयल्स क्लियर की था ते लेटेस्ट मेरे 6.5 हो रहा है ना कि 6 इंच पे नहीं 6 इंच 6.5 ओके तो गैप सीखा दो दो साल तक गैप सीखा ते लैंडमार्क को लाए डायरेक्ट के पहले कितने होर भी गए ना मैं मैं होर ने कोई भी विजिट की था सी ते मैं तो शार्टेस्फाई नहीं सी हो रहा ते दैन मेरे कजन ने उन्होंने इन्ना दे थ्रू अप्लाई कीता सी लैंडमार्क के थ्रू उन्होंने भी सजेस्ट कीता दैन ते मैं इथे अप्लाई कीता ओके ते चंडीगढ़ ऑफिस दे विच आए सी के नहीं मैं लुधियाना दे विच कीता लुधियाना ते लुधियाना जो तो गए ते किना ने डील किना ने कीता सी फर्स्टली मैम मेनू तो नहीं है मैम ने ओके 
ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਬਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੰਥ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਆਇਸ ਦੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ 